வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு ஜேகே நோட்ஸ் டான்சன் ஈஸி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸோட சொல்யூஷன்ஸ் பார்த்துட்டு வரோம் அதில் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது லீனியர் இன்டெகிரேட் சர்க்கியூட்ஸோட பார்ட் த்ரீ வீடியோ ஏற்கனவே லீனியர் இன்டெகிரேட் சர்க்கியூட்ஸோட பார்ட் ஒன் அண்ட் பார்ட் டூ வீடியோஸில் ரெண்டு வீடியோஸ்லையும் எட்டு எட்டு கொஸ்டின் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் அந்த வீடியோஸோட லிங்க்ஸை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் இந்த வீடியோவில் நம்ம இன்னும் ஒரு எட்டு கொஸ்டின் பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபைண்ட் த ரெசல்யூஷன் ஆஃப் ஏ டென் பிட் அனலாக் டு டிஜிட்டல் கன்வெர்டர் ஃபார் என் இன்புட் ரேஞ்ச் ஆஃப் டென் வோல்ட் இந்த கொஸ்டினில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு டென் பிட் ஏ டு டி கன்வெர்டர் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அதில் இன்புட் வோல்டேஜ் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா டென் வோல்ட் சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஃபுல் ஸ்கேல் வோல்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா விஎஃப்எஸ் வந்து டென் வோல்ட் சொல்லியிருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் அது பார்த்தீங்கன்னா டென் சொல்லியிருக்காங்க நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது பார்த்தீங்கன்னா ரெசல்யூஷன் ஓகேங்களா இதில் வோல்டேஜ் ரேஸ் கொடுத்துருக்கு ரெசல்யூஷன் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்முலாஸ் ஏற்கனவே ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் ரெசல்யூஷனை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபார்முலா விஎஃப்எஸ் ஃபுல் ஸ்கேல் வோல்டேஜ் டிவைட் பை டூ ஃபோர் என் மைனஸ் ஒன் சரிங்களா ஃபுல் ஸ்கேல் வோல்டேஜ் கொடுத்துருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா டென் ரோல் கொடுத்துருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் அது வந்து டென் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டூ ஃபோர் டென் மைனஸ் ஒன் வரும் டூ ஃபோர் எயிட் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டூ ஃபோர் டென் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கிறது ஒன் ஜீரோ டூ ஃபோர் வரும் சரிங்களா அப்போ இந்த இடத்துல சப்ஜெக்ட் பண்ணும் அப்போ இந்த இடத்துல சப்ஜெக்ட் பண்ணும்போது டென் டிவைட் பை 1024 ஜீரோ டூ ஃபோர் மைனஸ் ஒன்னு வரும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டென் டிவைட் பை ஒன் ஜீரோ டூ த்ரீ இதை டிவைட் டென் டிவைட் பை ஒன் ஜீரோ டூ த்ரீன்னு போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ நைன் செவன் செவன் வரும் இதை மில்லி வோல்ட் எழுதும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கூடியது நைன் பாயிண்ட் செவன் செவன் மில்லி வோல்ட் வரும் சரிங்களா ஸோ ரெஸ்டலேஷனோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா நைன் பாயிண்ட் செவன் செவன் மில்லி வோல்ட் கொடுத்துக்கிற ஆப்ஷனில் ஆப்ஷன் டூ தான் நம்மளுக்கு கரெக்டான ஆப்ஷன் கொஸ்டின் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெசல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மேக்ஸிமம் எக்ஸாம்ஸில் கேட்கறது பார்த்தீங்கன்னா எயிட் பிட்ஸ் கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் டென் பிட்ஸ் டுவெல் பிட்ஸ் அப்புறம் ஃபோர்டீன் பிட்ஸ் இந்த டைப்ஸில் கேட்கக்கூடிய சான்சஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வோல்டேஜ் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா டென் வோல்ட் அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் வோல்ட் இந்த மாதிரி தான் வந்து ஸ்டாண்டர்டாக கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ டென் வோல்ட்டுக்கு நீங்கள் எழுதி வச்சிட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் வோல்ட்டுக்கு என்ன வரும்ன்றது ஜஸ்ட் டிவைட் பை டூ போட்டிங்கன்னா வந்துடும் இந்த ஒரு டேபிள் கால மாதிரி நீங்கள் கிரியேட் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து உங்களுக்கு ஆன்சர்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டென் வோல்ட் சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா அதாவது டென் வோல்ட் அதுக்கப்புறம் டென் பிட் இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ரெசல்யூஷன் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா நைன் பாயிண்ட் செவன் செவன் அதாவது அப்ராக்சிமேட்லி பார்த்தீங்கன்னா டென் மில்லி வோல்ட் சரிங்களா இதுவே அது ஃபைவ் வோல்ட்டாக இருக்கும்போது டென் பிட்ஸ் ஃபைவ் வோல்ட்டாக இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபைவ் மில்லி வோல்ட்டாக வரும் சரிங்களா அதே மாதிரி இங்கே எயிட் பிட்ஸ் இருக்கு அதுக்கப்புறம் ஃபுல் ஸ்கேல் வோல்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா டென் வோல்ட் இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா டென் டிவைட் பை டென் டிவைட் பை டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் போட்டு உங்களுக்கு கிடைக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ நைன் டூ வரும் தட் இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி மில்லி வோல்ட் வச்சுக்கலாம் ஸோ இது நாவ் வச்சுக்கிட்டிங்கனா போதும் இது வந்து ஃபார்ட்டி மில்லி வோல்ட்ஸ் வரும் அப்போ ஃபைவ் வோல்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி மில்லி வோல்ட் வரும் ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் ஒரு டேப்ல காலம் கிரியேட் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஜஸ்ட் ஒரு அப்ராக்சிமேஷன் கிடைக்கும் ஜஸ்ட் ரொம்ப சால்வ் பண்ணாமல் நியர்பை ஆப்ஷன் எங்கே இருக்குன்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இந்த கொஸ்டினான கரெக்டான ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் டூல இருக்க நைன் பாயிண்ட் செவன் செவன் மில்லி வோல்ட் அடுத்த கொஸ்டின் இன்னும் நான் லீனியர் ஆபாம் சர்க்கியூட் நான் லீனியர் ஆபாம் சர்க்கியூட்டில் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டுருக்காங்க அதில் ஆப்ஷன் ஏல ஆபாம் நெவர் சாச்சுரேட்ஸ் ஆப்ஷன் பியில் ஃபீட்பேக் லூப் இஸ் நெவர் ஓப்பன் ஆப்ஷன் சியில் அவுட்புட் ஷேப் இஸ் சேம் ஆஸ் த இன்புட் ஷேப் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆபாம் மே சாச்சுரேட் சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா ஆபாம் பொறுத்த வரைக்கும் ஆபாம் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு டைப் ஆஃப் அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கும் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா லீனியர் ஆப்ரேஷனில் இருக்கக்கூடிய அப்ளிகேஷன் அதுக்கப்புறம் நான் லீனியர் ஆப்ரேஷனில் இருக்கக்கூடிய அப்ளிகேஷன் லீனியர் ஆப் லீனியர் அப்ளிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் அண்ட் அவுட்புட்டுக்கு ஒரு லீனியர் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும் ஆனால் நான் லீனியருக்கு அந்த மாதிரி இருக்காது லீனியர் பொறுத்த
ஆப்பாமே சாச்சுரேட் இந்த கொஸ்டின் எனக்கு கரெக்டான ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் டி இருக்கிற ஆப்பாமே சாச்சுரேட் அடுத்த கொஸ்டின் டென் பிட் டிஜிட்டல் டு அனலாக் கன்வெர்டர் கிவன் ஏ மேக்சிமம் அவுட் புட் ஆஃப் டென் பாயிண்ட் டூ த்ரீ வோல்ட் த ரெசல்யூஷன் இஸ் இந்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிடிஐ கன்வெர்டர் சொல்லியிருக்காங்க அதோட நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டென் பிட் சொல்லியிருக்காங்க மேக்சிமம் அவுட் புட் வோல்டேஜ் டென் பாயிண்ட் டூ த்ரீ சொல்லியிருக்காங்க ரெசல்யூஷன் என்னவா இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க மேக்சிமம் அவுட் புட் வோல்டேஜ் சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா அது ஃபுல் ஸ்கேல் வோல்டேஜ் அது டென் பாயிண்ட் டூ த்ரீ வோல்ட்னு இருக்கு அதுக்கப்புறம் நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் என்னோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா டென் இருக்கு சரிங்களா இதில் ரெசல்யூஷன் சொல்லும்போது ரெசல்யூஷன் டிடிஐ கன்வெர்டர் ரெசல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா விஎஃப்எஸ் டிவோட பை டூ ஃபோர் என் மைனஸ் ஒன் சரிங்களா விஎஃப்எஸ் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஸ்கேல் வோல்டேஜ் அது டென் பாயிண்ட் டூ த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் டூ ஃபோர் டென் மைனஸ் ஒன் இதில் நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் டென்ன்றதுனால டூ ஃபோர் டென் மைனஸ் ஒன் டென் பாயிண்ட் டூ த்ரீ டிவோட பை டூ ஃபோர் டென்னுக்கு ஒன் ஜீரோ டூ ஃபோர் வரும் மைனஸ் ஒன் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கூடாது ஒன் ஜீரோ டூ த்ரீ வரும் சரி ஒன் ஜீரோ டூ த்ரீ இது டென் பாயிண்ட் டூ த்ரீயே நம்ம ஒன் ஜீரோ டூ த்ரீ இன்ட்டு டென் ஃபோர் மைனஸ் டூன்னு எதிக்கலாம் டிவோட பை டென் ஃபோர் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா கிடைக்கூடாது டென் ஃபோர் மைனஸ் டூ வரும் அதை நம்ம டென் இன்ட்டு டென் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ அதாவது டென் மில்லி வோல்ட்னு எதிக்கலாம் சரிங்களா ரெசல்யூஷன்றதுனால வோல்ட் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் டென் ஃபோர் மைனஸ் டூ இருக்கு அதை மில்லி வோல்ட் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா டென் மில்லி வோல்ட்னு வரணும் சரிங்களா இந்த கொஸ்டின் எனக்கு கரெக்டான ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் ஏல இருக்கிற டென் மில்லி வோல்ட் அடுத்த கொஸ்டின் என் ஆப்பாம் பேஸ் சர்க்கியூட் இஸ் இம்ப்ளிமெண்டட் ஆஸ் ஷோன் பிலோ இந்த அபோ சர்க்கியூட் அசியூம் த ஆபாம் டு பி ஐடியல் த வோல்டேஜ் இன் வோல்ட்ஸ் கரெக்ட் ஒன் டெசிமல் பிளேஸ் அட் நோன் ஏ கனெக்டட் டு த நெகட்டிவ் இன்புட் ஆஃப் த ஆபாம் ஆஸ் இண்டிகேட்டட் இன் த ஃபிகர் இஸ் இந்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு ஆபாம் சர்க்கியூட் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஆபாம் சர்க்கியூட்ல இன்புட் வோல்டேஜ் ஆன ஒன் வோல்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்வெர்டிங் டெர்மினல் கனெக்ட் ஆயிருக்கு சரிங்களா இதுல ஆபாம் பேஸ் சர்க்கியூட்ஸ்ல பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அதுல கொடுத்துருக்கிற கீவேர்ட்ஸ் நம்ம ரொம்ப முக்கியமா கவனிக்கணும் இந்த கொஸ்டின் பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அசியூம் த ஆபாம் டு பி ஐடியல் சொல்லியிருக்காங்க ஐடியல் கண்டிஷன் சொல்லும்போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம விர்ச்சுவல் கிரவுண்ட் கான்செப்ட் அப்ளை பண்ணலாம் ரெண்டாவது விஷயம் பாத்தீங்கன்னா நார்மல் ஃபார்முலாஸ் அதாவது இன்வெர்டிங் ஆம்பிளிஃபைக்கு இருக்கிற ஆர் எஃப் பை ஆர் ஒன் அதாவது ஃபீட்பேக் ரெசிஸ்டர் டிவோட் பை ஆர் ஒன் அல்லது நான் இன்வெர்டிங் ஆம்பிளிஃபைக்கு இருக்கிற ஒன் பிளஸ் ஆர் எஃப் டிவோட் பை ஆர் ஒன் இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவும் யூஸ் பண்ணி நம்ம க்ளோஸ் லுப் வேல்யூ அதாவது அவுட் புட் வோல்டேஜ் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஃபீட்பேக்ல தேர்ட்டி ஒன் கிலோ ஹோம் ரெசிஸ்டர் இருக்கு ஆர் ஒன் இன்புட் சைடில் ஒன் கிலோ ஹோம் ரெசிஸ்டர் இருக்கு ஸோ வி நாட் அவுட் புட் வோல்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ன வரும்னா மைனஸ் ஆர் எஃப் டிவோட் பை ஆர் ஒன் இன்டு விஐ சரிங்களா நார்மல் கெயினோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா வி நாட் டிவோட் பை விஐன்னு சொல்லிட்டு மைனஸ் ஆர் எஃப் டிவோட் பை ஆர் ஒன் போடுவோம் இதில் வி நாட்டுக்கு எழுதும் போது மைனஸ் ஆர் எஃப் டிவோட் பை ஆர் ஒன் இன்டு விஐன்னு எழுதியிருக்கோம் ஆர் எஃப் அதாவது ஃபீட்பேக் ரிசிஸ்டோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஒன் கிலோவும் ஆர் ஒனோட வேல்யூ ஒன் கிலோவும் வருது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா விஐ அதாவது இன்புட் வோல்டேஜ் இந்த வோல்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் வோல்ட் இருக்கு ஒன் வோல்ட் இருக்கு சால்வ் பண்ணும்போது கிடைக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் வரும் அதாவது வி நாட்டோட வேல்யூ மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் வரும் ஆனால் இந்த இடத்துல மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் வோல்ட்லாம் வராது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஆபாம் வந்து பயாஸ் பண்ணிக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சப்ளை வோல்டேஜ் டூவெல் சப்ளை வோல்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க அது ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் கொடுத்துருக்காங்க எதர் பாசிட்டிவ் டைரக்ஷனில் மேக்சிமம் வோல்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் தான் இருக்கும் அதே மாதிரி நெகட்டிவ் டைரக்ஷனில் இருக்கிற வோல்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஃபிஃப்டின் தான் இருக்கும் சரிங்களா அந்த வகையில் இந்த இடத்துல மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் வராது அதுக்கு பதிலாக ஆப்பாம் சாச்சுரேட் ஆகிட்டு மைனஸ் ஃபிஃப்டின் வோல்ட் தான் வரும் சரிங்களா இப்போ இந்த கொஸ்டின் கேட்டுக்கிறது அவுட் புட் வோல்டேஜோட வேல்யூ கேட்கல அதுக்கு பதிலாக இந்த இடத்துல என்ன வோல்டேஜ் இருக்கும் அதாவது நோட் ஏல என்ன வோல்டேஜ் இருக்கும் அப்படின்றது தான் கேட்டிருக்காங்க அது இந்த நோட் ஏல நம்ம கரண்ட் ஈக்குவேஷன் எழுதும்போது நோடல் ஈக்குவேஷன் எழுதும்போது எந்த மாதிரி வரும்னா இந்த இடத்துல இருக்க வோல்டேஜை நம்ம விஏன்னு அசீம் பண்ணுவோம் விஏன்னு அசீம் பண்ணும்போது விஏ மைனஸ் ஒன் டிவோட் பை ஒன் கிலோ 
VA இங்க மைனஸ் V out ல இன்னொரு மைனஸ் இருக்கு அதனால பிளஸ் 15 வந்துரும் டிவைடட் பை 31 k வரும் சரிங்களா இப்போ இந்த 1k க்கும் இந்த 31k க்கும் LCM எடுக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா இந்த கிலோ விட்டுருங்க விட்டதுக்கு அப்புறம் தேர்ட்டி ஒன் கே வரும் இங்க தேர்ட்டி ஒன் விஏ மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் பிளஸ் விஏ பிளஸ் பிப்டீன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வரும் சரிங்களா அடுத்த ஸ்டெப்ப பாத்தீங்கன்னா இங்க தேர்ட்டி டூ வந்துடும் தேர்ட்டி டூ விஏ வந்துடும் அடுத்தது இங்க மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் பிளஸ் பிப்டீன் போடும் உங்களுக்கு கிடைக்கூடாது பாத்தீங்கன்னா மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் வரும் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வரும் இந்த தேர்ட்டி ஒன் கே ஈக்குவேஷனுக்கு ரைட் சைட்ல போகும்போது ஜீரோ ஆயிடும் அதனால அடுத்த ஸ்டெப்ல விஓட வேல்யூ எழுதும்போது சிக்ஸ்டீன் டிவைட் பை தேர்ட்டி டூ வரும் சிக்ஸ்டீன் டிவைட் பை தேர்ட்டி டூ போட்டா உங்களுக்கு கிடைக்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ சிக்ஸ்டீன் டிவைட் பை தேர்ட்டி டூ போடும்போது உங்களுக்கு கிடைக்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்டேஜ் அதாவது நோட் அதாவது இந்த நோட் ஏல இருக்கிற வோல்டேஜ் பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் வரும் கொடுத்துருக்கிற ஆப்ஷன்ல நியர் பை ஆப்ஷன் சொல்லும்போது பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி ஆன ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் வோல்ட் தான் வரும் நான் எக்ஸாக்டா போடும்போது அந்த வோல்டேஜ் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் இதர் இந்த ஆப்ஷன் சி இல்லைனா இந்த கொஸ்டினுக்கு ஸ்டார் மார்க் கொடுத்துருக்கலாம் அடுத்த கொஸ்டின் த இன்க்ரீஸ் இன் த இன்புட் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த டிஃபரன்சியேஷன் ஆம்பிளிஃபையர் டு இன்புட் இம்பிடன்ஸ் கிரியேட்ஸ் இந்த கொஸ்டின்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு டிஃபரன்சியேஷன் ஆம்பிளிஃபையர் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதுல இன்புட் ஃப்ரீக்வன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது இம்பிடன்ஸ் என்ன ஆகுது அதாவது இன்புட் இம்பிடன்ஸ் என்ன கிரியேட் பண்ணுது அப்படின்ட்டு கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஸ்டின் கரெக்டான ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டில இருக்கிற ஐ ஃப்ரீக்வன்சி நாய்ஸ் டிஃபரன்சியேஷன் அடுத்த கொஸ்டின் கால்குலேட் த கெயின் லிமிட்டிங் ஃப்ரீக்வன்சி ஃபார் த சர்க்கியூட் இந்த கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆபாம் சர்க்கியூட் கொடுத்துட்டு அதோட கெயின் லிமிட்டிங் ஃப்ரீக்வன்சி கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க கெயின் லிமிட்டிங் ஃப்ரீக்வன்சி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைட் பை டூ பை R1 C1 இதுல இந்த வேல்யூட ரெசிஸ்டோட வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா ஆர் ஒன் இந்த கெப்பாசிட்டர் வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா சி ஒன் சரிங்களா இப்போ ஒன் டிவைட் பை டூ பை இன்டு ஆர் ஒனோட வேல்யூ டென் கிலோவும் அப்ப டென் இன்டு டென் போர் த்ரீன்னு வரும் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டன்ஸோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் மைக்ரோஃபேர்ன்றதுனால டென் போர் மைனஸ் சிக்ஸ்னு வரும் சரிங்களா இப்போ இந்த ஒன் டிவைட் பை டூ பை இந்த ஆசிலேட்டர் ரிலேட்டடான கொஸ்டின் இந்த ஃப்ரீக்வன்சி கால்குலேட் பண்ற கொஸ்டின் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஒன் டிவைட் பை டூ பையோட வேல்யூ நீங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் நைன் ஆர் அப்ராக்சிமேட்லி ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் ரிமைண்ட் பண்ணீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் நீங்க ரிமம்பர் பண்ணிட்டீங்கன்னா கொஸ்டின்ல வந்து வேல்யூ சப்ஜெக்ட் பண்ணும்போது ஈஸியா வந்து ஆசை கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த மெத்தட்ல ஒன் டிவைட் பை டூ பைக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் சப்ஜெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா டென் பவர் ஒன் டென் பவர் த்ரீ இங்க டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் இருக்கு அப்போ உங்களுக்கு கிடைக்கூடாது பாத்தீங்கன்னா டென் பவர் மைனஸ் டூ வரும் ஓகேவா இன்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் டிவைட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் இந்த டென் பவர் மைனஸ் டூ நியூமரேட்டில் போகும்போது டென் பவர் பிளஸ் டூ ஆயிடும் சரிங்களா இப்போ இந்த வேல்யூ டிவைட் பண்ண உங்களுக்கு வரக்கூடியது பாத்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்லி ஒன் பை த்ரீ அதாவது சிக்ஸ்டீனோட த்ரீ டைம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபார்ட்டி எயிட் வரும் கரெக்டுங்களா சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு த்ரீ போட்டா உங்களுக்கு கிடைக்கிறது ஃபார்ட்டி எயிட் வரும் அப்ப இது ஒன் பை த்ரீ அந்த ஃபார்மேட்ல இருக்கு நியர் பை அப்ராக்சிமேட்லி ஒன் பை த்ரீ இருக்கிறதுனால அது ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ த்ரீனு வரும் இன்டு டென் போர் டூ போடும்போது உங்களுக்கு கிடைக்கிறது தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் சம்திங் அப்படி மாதிரி வரும் சரிங்களா ஜஸ்ட் இது ஒன் சிக்ஸ்டீன் டிவைட் பை ஃபார்ட்டி எயிட்னு தான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வேல்யூ வரும் இந்த ஆக்சுவல் வேல்யூல ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் டிவைட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் சவன் போட்டா உங்களுக்கு கிடைக்கிறது நியர் பை அப்ராக்சிமேட் வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் நைன் வரும் சரிங்களா ரொம்ப கால்குலேட்டர் எல்லாம் யூஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இந்த ஜஸ்ட் இந்த ஒரு ஃபேக்டர் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஃபேக்டர் ஒன் டிவைட் பை டூ பைக்கு வேல்யூ அது ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் நைன் ஆர் அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் இது தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டா எந்த ஒரு ஃபார்முலா பேஸ்ட் கொஸ்டினும் இந்த ஆசிலேட்டர் ஃப்ரீக்வன்சி கண்டுபிடிக்கிறது எதுக்காக இருந்தாலும் இது யூஸ் ஆகும் சரிங்களா இந்த மெத்தட நீங்க உங்க நோட்ல எழுதி வச்சுக்கோங்க கால்குலேஷன் போடும்போது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும்
ரெண்டு ரேஞ்ச் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணிருப்பாங்க இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ரேஞ்ச் சொல்லும் போது செட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் சரிங்களா இதுல லாக் ரேஞ்ச் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து லாக் ரேஞ்ச் ஓகேங்களா இது லாக் ரேஞ்ச் அடுத்தது இந்த ஃப்ரீக்வன்சி பாத்தீங்கன்னா கேப்சர் ரேஞ்ச் இந்த ரெண்டு ஃப்ரீக்வன்சியும் பாத்தீங்கன்னா சென்டர் அரௌண்ட் விசிஓ ஃப்ரீக்வன்சி அதாவது ஆசிலேட்டரோட ஃப்ரீக்வன்சியோட சென்டர்ல இருக்கும் அதாவது பாத்தீங்கன்னா இது லாக் ரேஞ்ச் பாத்தீங்கன்னா கேப்சர் ரேஞ்சோட அதிகமா இருக்கும் லாக் ரேஞ்சோட வேல்யூ அதாவது ஃப்ரீக்வன்சி வேல்யூ லாக் ரேஞ்ச் வில் பி கிரேட்டர் தென் கேப்சர் ரேஞ்ச் இது இது கூட கொஞ்சம் கொஸ்டினா கேட்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கு ஓகேங்களா வாட் இஸ் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் லாக் ரேஞ்ச் அண்ட் கேப்சர் ரேஞ்ச் ஓகேங்களா நிறைய ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு ஆன்சர் என்னன்னு கேட்பாங்க லாக் ரேஞ்ச் பாத்தீங்கன்னா கேப்சர் ரேஞ்சோட அதிகமா இருக்கும் சரிங்களா இப்போ இப்போ இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்க டெஃபினேஷன் பாத்தீங்கன்னா ரேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி ஓவர் விச் பிஎல் கேன் அக்வேர் லாக் வித் இன்புட் சிக்னல் அக்வேர் லாக் சொல்லியிருக்காங்க அக்வேர் லாக் பாத்தீங்கன்னா லாக் ரேஞ்ச் தான் சரிங்களா மெயின்டைன் லாக்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா அது கேப்சர் ரேஞ்ச் சரிங்களா அந்த ஃப்ரீக்வன்சில மெயின்டைன் ரேஞ்ச் ஆர் கேப்சர் இன்புட் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா அது கேப்சர் ரேஞ்ச் லாக் த இன்புட் சிக்னல் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாலும் அது லாக் ரேஞ்ச் இந்த கொஸ்டின் கரெக்டான ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் சில இருக்க லாக் இன் ரேஞ்ச் அடுத்த கொஸ்டின் ஹவு மெனி ஈக்குவல் இன்டர்வல்ஸ் ஆர் பர்சன்ட் இன் ஏ ஃபோர்டீன் பிட் டி டு ஏ கன்வெர்டர் இந்த கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோர்டீன் பிட் டி டு ஏ கன்வெர்டர் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்காங்க அதுல எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் ஈக்குவல் இன்டர்வல்ஸ் இருக்குன்னு கேட்டுருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் இன்டர்வல்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்பர் ஆஃப் இன்டர்வல்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் டி டு ஏ கன்வெர்டருக்கு டூ போர் என் மைனஸ் ஒன் ஓகேங்களா அப்போ டூ போர் ஃபோர்டீன் மைனஸ் ஒன் வரும் டூ போர் ஃபோர்டீனுக்கு உங்களுக்கு கிடைக்கூடாது ஒன் சிக்ஸ் த்ரீ எயிட் ஃபோர் வரும் மைனஸ் ஒன் போட்டால் உங்களுக்கு கிடைக்கூடாது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ் த்ரீ எயிட் த்ரீ வரும் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ஈக்குவல் இன்டர்வல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ் த்ரீ எயிட் த்ரீ இந்த கொஸ்டின் கரெக்டான ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் ஏல இருக்க ஒன் சிக்ஸ் த்ரீ எயிட் த்ரீ இந்த வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண எல்லா கொஸ்டினும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தாலும் லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க இது வரைக்கும் நம்ம சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்க எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு